ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபோ பிக்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் யூசிங் ஜாவா எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சாதாரணமாக எந்த ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் சரி ஜாவா ப்ரோக்ராம்னு இல்லை எந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து பண்ண போகிறீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மூணு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் இன்புட்னால் இப்போ நம்ம யூசர்கிட்டேருந்து நம்ம டேட்டா வாங்குகிறோம்ல அதை தான் இன்புட்னு சொல்லுவோம் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம வந்து அந்த இன்புட்டை வச்சு என்ன ஆக்ஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அவுட்புட் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ்லேருந்து வர்ற ரிசல்ட்டு அதுதான் வந்து அவுட்புட் இப்போ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியுமே நீங்கள் இந்த இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் என்னங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸில் நமக்கு இன்புட் என்ன யூசர் கிட்டே நம்ம வாங்க போகிற டேட்டா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் வாங்குவோம் நமக்கு வந்து ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் நமக்கு வேணும் அதனால் இப்போ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளோட இன்புட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ப்ராசஸ் என்னென்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சுன்னா ஆட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ அதுதான் நம்மளோட ப்ராசஸ் அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வர சம் அதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட் அதுதான் வந்து அவுட்புட் ஜாவா ப்ரோக்ராமோட ஃபார்மேட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அப்படின்னு எழுதிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்பீங்க நேம் வந்து மீனிங்ஃபுல்லான நேமாக கொடுங்க ப்ரோக்ராமுக்கு ரிலேட்டடாக கொடுங்க இப்போ நான் வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால அடிஷன்னு நான் வந்து கிளாஸுக்கு நேம் கொடுக்குறேன் கிளாஸ்குள்ளே நம்மளோட மெயின் மெத்தட் எழுதுகிறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மெயின் மெத்தட்குள்ளே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட இன்புட்டு மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ப்ராசஸும் அவுட்புட்டு தான் வந்து மெத்தட்ஸ் யூசர் டிஃபைண்ட் மெத்தட்ஸாக நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்றது நம்மளோட ரெண்டு நம்பர் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ப்ராசஸும் நம்மளோட அவுட்புட்டும் அதாவது நம்பர் ஒன் நம்பர் ப்ளஸ் நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ்ஸு அவுட்புட் வந்து அதோட சம்மு சரி நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த எடிட்டர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நோட் பேடே சிம்பிள் நோட் பேட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்தர் நான் அடிஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மெயின் மெத்தடு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினு அதுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து மூணு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அது வந்து என்ன டைப் நம்ம வந்து நம்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆட் பண்ண செம்ம ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எனக்கு வந்து மூணு வேரியபிள் வேணும் நம்பர் நம் ஒன் நம் டூ சம் இது மூணும் வந்து இன்டீஜர் டைப்பில் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்புட் வாங்கிறதுக்கு நான் பஃபர் ரீடர்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பஃபர் ரீடர்ன்ற கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஐஓ பேக்கேஜில் இருக்குது அதனால் அந்த ஐஓ பேக்கேஜை வந்து நான் மேலே இம்போர்ட் பண்ணுறேன் யூசர்கிட்டேருந்து நான் வந்து ரெண்டு நம்பர் வாங்கி நம் ஒன் நம் டூ அந்த ரெண்டு வேரி பில்லையும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இது வந்து என்னோடய இன்புட்டு அடுத்தது ப்ராசஸ் வந்து சம் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சம்முன்னு ஒரு வேரியபிளில் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சம்மை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க ப்ரோக்ராம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலாக லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூஷன் எப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வந்து எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா ப்ரோக்ராம் முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம் எப்படி சேவ் பண்ண போகிறோம்னா ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து அதை சேவ் பண்ணணும் இப்போ எப்படி நம்ம இதை வந்து கம்பைல் பண்ணோம் பண்ண போகிறோம் ரன் பண்ண போகிறோன்னா கமாண்ட் ப்ராம்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கமாண்ட் ப்ராம்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஜாவா சி ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா உங்களுக்கு எந்த எரரும் இல்லைன்னா இது வந்து கம்பைல் ஆயிரும் எரர் இருந்துச்சுன்னா எரர் காமிக்கும் நீங்கள் திரும்ப கிளியர் பண்ணிவிட்டு எரரை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ணணும் அடுத்தது எக்ஸிக்யூஷன் இல்லை ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஜாவா ஸ்பேஸ் உங்கள் கிளாஸ் நேம் கிளாஸ் நேமும் ஃபைல் நேமும் மோஸ்ட்லி சிமிலராகவே கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃ
நான் வந்து சிம்பிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக சின்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் த்ரீன்னு எனக்கு வந்து சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் எயிட்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ லைன் பை லைன் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் வந்து என்ன நடக்குது பின்னாடி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐவோ டாட் ஆஸ்ட்ரிக் செமிகோலன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த ஐவோ அப்படின்றது வந்து பேக்கேஜோட நேம் அந்த பேக்கேஜ்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஏதாவது கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் பஃபர் ரீடர்ன்ற கிளாஸ் வந்து இன்புட் வாங்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸ் வந்து எனக்கு பே ஐஓ பேக்கேஜில் இருக்குது அதனால் நான் அந்த ஐஓ பேக்கேஜை வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கிளாஸு கிளாஸுக்கு நேம் கொடுத்துருக்க அடிஷன்னு ஏ வந்து கேப்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் நம்மளோட வந்து மெயின் மெத்தடு மெயின் மெத்தடுக்குள்ள ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக இங்கே த்ரோஸ் எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறேன்னா உங்களோட ப்ரோக்ராமில் வந்து எரர் இருந்ததுன்னா அப்நார்மலாக டெர்மினேட் ஆகாமல் நார்மலாக டெர்மினேட் ஆகணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து மெயின் மெத்தடில் எப்பொழுதும் ஹேண்டில் பண்ணிடுங்க இது ஒரு சின்டாக்ஸ் மாதிரியே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து அவர் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் பப்ளிக்னு நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்து அவுட் சைட் த கிளாஸ் வந்து நம்மளோட வந்து மெத்தடை வந்து நம்மளால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு மெத்தடுக்கு சொல்லிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாமல் நம்ம கிளாஸ் மூலமாகவே அந்த மெத்தடை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியும் கால் பண்ண முடியும் இல்லை யூஸ் பண்ண முடியும் வாய்டுன்றது இந்த மெத்தட் வந்து எந்த வேல்யூவும் உங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் வாய்டு மெயின் மெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கீவேர்டு நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா அதாவது ஜாவா ஸ்பேஸ் கிளாஸ் நேம்னு சொன்னோன்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த மெயின் அப்படிங்கிற வேர்டை தான் தேடும் அந்த கீவேர்ட்லேருந்து தான் அதோடய கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் மெயின்னு கொடுத்துருக்கோம் உள்ளே பாஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து கம நம்ம கமெண்ட் லைனில் வந்து இன்புட்டை கொடுக்கறதுக்காக அது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம வந்து பின்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் நம் ஒன் நம் டூ சம்மு இதை வந்து இன்டீஜர் டைப்பில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணோன்னே நம்மளோட சிஸ்டம்குள்ளே என்ன ஆகும்னா இந்த மூணு வேரியபிளுக்கும் வந்து மெமரி வந்து அலக்கேட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இன்புட் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதாவது சிஸ்டம்குள்ளே என்ன நடக்குது இன்புட் சைடு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சம் இது மூணுத்துக்கும் வந்து மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ஜாவாவில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆயிரும் டிக்ளேர் பண்ணோன்னே நம்ம அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லைன் இது வந்து அவுட்புட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு சிஸ்டம்ன்றது கிளாஸு அவுட் அவுட்ன்றது ஆப்ஜெக்ட்டு பிரிண்ட் லைன்ங்கிறது உங்களோட மெத்தடு நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லைன்ன்றதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்டர் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு அந்த டபுள் கோட் ஸ்கூலில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் பஃபர் ரீடர் ரெண்டு நம்பர் ஃபைவ் த்ரீன்னு நம்ம வந்து என்டர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பஃபர் ரீடர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பஃபர் ரீடர் கிளாஸுக்கு அதில் வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படின்றது வந்து நம்ம சிஸ்டம் டாட் எப் அவுட் வந்து எப்படி வந்து அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுதோ அந்த மாதிரி சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கீபோர்டில் டைப் பண்ணுறத வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வரும் அது வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் அப்படின்ற கிளாஸுக்கு பாஸ் பண்ணோம் அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் வந்து அதை வந்து பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி பஃபர் ரீடருக்குள் பாஸ் பண்ணோம் இந்த பஃபர் ரீடர் வந்து பிஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் நம்ம டைப் பண்ண இன்புட் வேல்யூஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் அந்த பிஆர் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம வந்து எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பஃபர் ரீடரில் வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த கிளாஸில் ரீட் லைன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது பிஆர் டாட் ரீட் லைன் அப்படின்னோன்னு அது வந்து நம்ம யூசர் டைப் பண்ணதை வந்து ரீட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்காக ரிட்டன் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம எதில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா ஒரு இன்டீஜர் டைப்பில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால இங்கே வந்து டைப் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது டைப் கன்வர்ஷன்னால் ந
அதே மாதிரி பிஆர் டாட் ரீட் லைனை அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு லைனில் நம்ம என்ன எழுதியிருந்தோமோ அதை ரீட் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்காக கொடுக்கும் அதை வந்து நம்ம இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி நம் டூவில் வைக்கிறோம் அப்போ வந்து நம் டூவில் இருக்க ஜீரோ வந்து ஓவர் ரைட் ஆகி உங்களுக்கு நான் ரெண்டாவதாக டைப் பண்ண நம்பர் வந்து அங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம் ஒன் ப்ளஸ் நம் டூ அப்படின்னா வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் இப்போ நம் ஒன் ப்ளஸ் நம் டூனால் அங்கே வந்து அடிஷன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அடிஷன் நடந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வேரியபிளில் போய் சேவ் ஆகும் இப்போ சம் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் அப்படின்றது சம் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு வரும் அந்த எயிட் வந்து சம்மில் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் சம்மில் ஏதாவது வேல்யூ இருந்துன்னா இப்போ ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீரோ ஓவர் ரைட் ஆகி எயிட் அப்படின்னு வந்து அங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகும் அடுத்த லைனில் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்ன்றது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அப்படின்றது இங்கே வந்து அப் அண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ சம் அப்படின்ற வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை போய் மெமரிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஷோ பண்ணிடும் 